ഇന്ന് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിർണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫിർണി ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് ആണ് അത് ചൂടോടെയും സെർവ് ചെയ്യാം തണുപ്പിച്ചിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാം അവരവരെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചവരി പാല് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പാൻ സ്റ്റവില് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക പാലും വെള്ളവും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നോക്കണം മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പാലല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് ചവരി ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പാല് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക പാല് ഏതാണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചവരിയാണ് ഞാനൊരു അരക്കപ്പോളം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചവരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചവരി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവരവരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് അതൊന്ന് ഫിർണി ഒന്ന് റിച്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല മധുര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിക്ക് പിടിക്കാതെ തന്നെ നോക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പാണ് അത് എന്ത് മധുരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ചേർക്കുമല്ലോ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒരു എന്താ ചെറിയ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കൻ ആവണം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിർണിയുടെ ഈ ഒരു സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിർണി പൈനാപ്പിൾ ഫിർണി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ നന്നായി പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ പഞ്ചസാരയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നന്നായി അരിഞ്ഞ പൈനാപ്പിൾ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം അതും ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അതൊന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയിൽ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് നന്നായി വെള്ളം റിലീസ് ആവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കും വേണം ഇത് ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ പഞ്ചസാരയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേവിക്കാതെ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നന്നായി കഴിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക
ഏതാണ്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഇനി നന്നായി തണുത്തിട്ട് അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടേ നമ്മൾ അത് വൈറ്റ് സോസിലേക്ക് ചേർക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചൂടോടെയും സെർവ് ചെയ്യാം തണുപ്പിച്ചും സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് അത് ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം ബൗളിൽ അത് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഫിർണിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് സോസ് ചവരി ചേർത്തിട്ടുള്ള സോസ് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് പഞ്ചസാരയിൽ വിളയിച്ചെടുത്ത പൈനാപ്പിൾ അതതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സിമ്പിളാണ് ഈതിനും ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ന്യൂ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ കിച്ചൺ ഫിലോസഫി ബൈ ലുലു മച്ചാൻ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബൈ